Bora lá agora com a questão número 10, uma questão sobre volume, certo? Estamos lembrar aqui de volume, vamos fazer essa questão rapidinho com vocês. Tela cheia. Um estudante do nono ano coletou três recipientes recicláveis para fazer um experimento. O recipiente A é cúbico, ou seja, é um cubo. O recipiente B é cilíndrico, ou seja, é um cilindro. E o recipiente C tem a forma de um paralelepípedo retangular, um prisma retangular. As suas medidas são mostradas a seguir, adotando π como 3,14. Então, bo bora lá. Aqui é qual dos recipientes tem mais capacidade? Quando a palavra capacidade for usada, isso pode ser entendido como volume. Certo? É algo semelhante ao volume. Quanto maior o volume, maior a capacidade. Volume é o, é o espaço que aquele corpo ocupa. A capacidade tem a ver com o espaço que ele tem dentro dele para armazenar coisas. Então, normalmente, capacidade e volume são sinônimos. Ou, pelo menos, relacionados. Certo? Mas vamos lá. Então, eu vou calcular o volume, obviamente. O volume do recipiente A. O recipiente A é um cubo. Aqui está dizendo que ele tem aresta 5 centímetros. Então, ele tem aresta 5 centímetros aqui. E ele tem de altura também 5 centímetros. As três dimensões do cubo são 5. Então, 5 vezes 5 vezes 5. Note, eu estou procurando o volume do recipiente A. 5 vezes 5 vezes 5. O volume do recipiente A é igual a 125 centímetros cúbicos. 125 centímetros cúbicos. Certo? Bora ver o recipiente B. O volume do recipiente B. O recipiente B é um cilindro. Eu vou ter que calcular a área da base, a área da base, que é um círculo, certo? Multiplicar pela altura. Então, o volume do B é a área da base vezes a altura. Certo? Mas quem é a área da base? A área da base, você já sabe. É π vezes o raio ao quadrado. Então, o volume do recipiente B, é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Aqui ele está dizendo que o diâmetro é 4 centímetros. Diâmetro é o que vai de um ponto a outra do círculo. Então o raio tem que ser 2, porque o raio é metade do, di do diâmetro. Né? Então lá vai. O volume do recipiente B é igual a 3,14, que é o π, adote π como 3,14, vezes 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 8. Então, nós temos aqui o volume de B é igual a 3,14 vezes 32. Por que 32, João? Porque ó, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 8, 32. Aí agora a gente vai fazer um cálculo só, né? Que é assim. 3,14 vezes 32. 2 vezes 4, 8, certo? 3 vezes 4, 12, pronto. Quando eu somar, 8, 2 com 2, 4, 6 com 4, 10, e aqui, 9 com 1, 10. Como o π tem duas casas decimais, eu sou obrigado a usar duas casas decimais aqui. Então, 100,48. O volume... O volume do recipiente B é igual a 100,48 centímetros cúbicos. E o volume do recipiente C é um paralelepípedo, certo? É um paralelepípedo. Então, o volume do recipiente C é igual a 6 vezes 4, largura vezes, vezes comprimento, vezes altura. O volume do recipiente C é igual a 6 vezes 4, dá 24, vezes 3, 72. 72 centímetros cúbicos. Qual dos recipientes tem mais capacidade? Quem tem mais capacidade é o cubo, certo? Então, quem tem mais capacidade é o recipiente A. 125 centímetros cúbicos. Quais dois recipientes apresentam a mesma capacidade? Nenhum. 
Todos têm capacidades diferentes. Qual é a diferença entre os dois recipientes de menor capacidade? Os dois de menor capacidade são 100,48 menos 72. Então, lá vai 100,48 menos 72. Lembrando, lembrando, num processo de subtração ou de soma de número com vírgula, vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Certo? Então, 0, 48, 4 menos 0, 4. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos pegar emprestado logo desse 10 aqui, ele vai se tornar 9. E ele transforma esse 0 aqui em 10. Pronto. 10 menos 2, 8. 9 menos 7, 2. 28 e 48. A diferença é 28,48 centímetros cúbicos. Fácil, rápido, tranquilo, de mais 5 minutos para resolver uma dessa. Ó, super, super tranquilo. Beleza? Com isso a gente se despede de mais uma e daqui a pouco a gente vai... Deixa eu tirar aqui. Daqui a pouco são questões sobre polígonos regulares. Eu criei três questõezinhas sobre polígonos regulares, tá certo? Daqui a pouco a gente se vê.